പ്രേമസ്വരൂപികളും ആത്മസ്വരൂപികളായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ർത്ഥം ബന്ധിപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ യോജിപ്പിക്കൽ എന്നാണ് പക്ഷെ എന്തിനോടാണ് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബാഹ്യലോകത്തെ വ്യക്തികളുമായും വസ്തുക്കളുമായും സാഹചര്യങ്ങളുമായാണ് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപമായി അഥവാ ഈശ്വരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ആ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ ശാന്തി അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ആന്തരിക ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ഈ യോഗ ഇന്ന് നമ്മൾ സന്തോഷവും ശാന്തിയും ബാഹുല്യത്ത് കണ്ടെത്താനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ അമ്മ ഒരു കഥ ഓർക്കുകയാണ് ഒരു യുവാവ് ഒരു തടാകത്തിൻ്റെ കരയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ തടാകത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പം ഒരു തടിക്കഷ്ണം കാണാം അതിനപ്പുറത്തൊരു മാല കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കുളിക്കാൻ വന്നപ്പം കഴുത്ത് നൂറി പോയ മാല അങ്ങ് വെച്ചു കുളിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം വെള്ളത്തിലൂടെ ഒറ്റ ചാട്ട വെള്ളത്തിൽ ചാടി മാലയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചാടിയതാണ് പക്ഷെ വെള്ളം കലങ്ങി തപ്പിയിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല വീണ്ടും ഇതേം കറിക്കുക വെള്ളം തെളിയാൻ വേണ്ടി കുറേ നേരം ഇരുന്നപ്പോൾ വെള്ളം തെളിഞ്ഞു വീണ്ടും കണ്ട ഒന്നും നോക്കി ചാടി വീണ്ടും കലങ്ങി തപ്പി 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 കുഴഞ്ഞു പിന്നെ ക്ഷണിച്ച് കരയ്ക്ക് കയറി വീണ്ടും തെളിയാൻ കാത്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചാടുക കലങ്ങുക തപ്പുക കരയ്ക്ക് കയറുക ചാടുക കലങ്ങുക തപ്പുക കരയ്ക്ക് കയറുക അവസാനം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം കലങ്ങാതെ പറ്റുമോന്ന് നോക്കി എന്നിട്ടും തപ്പിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല നിരാശനായി അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതെങ്ങനെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും വേറൊരാൾ കണ്ടാൽ അയാൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമല്ലോ അപ്പം വേറൊരാൾ എടുത്തുകൊണ്ട് കാണിക്കാൻ ഒക്കെയില്ല ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരു അച്ഛൻ അടുത്ത് വന്നു എന്താ മോനെ രാവിലെ തൊട്ട് ഇതിലെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ പോയില്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ അപ്പം ഈ യുവാവ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ ഒരു മാല കണ്ട് പക്ഷെ വെള്ളത്തിൽ ചാടുമ്പോൾ കലങ്ങി പോകുന്നു അത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വല്ല മാർഗം ഉണ്ടോ പറഞ്ഞു തരാം ശരി എവിടെ മോനെ കണ്ടത് ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പം വെള്ളം തെളിഞ്ഞു അപ്പം പ്രായമുള്ള അച്ഛനല്ലേ അച്ഛൻ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടതുപോലെ കിളങ്ങണം അച്ഛൻ മുകളിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ശാഖ വെള്ളത്തിലോട്ട് ചാഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് മേളിൽ അതിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ഈ മാല അപ്പം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മോനെ ഈ വെള്ളത്തിലല്ല മാല ഇപ്പോൾ നോക്കിയ മോന് അപ്പോൾ ആ വൃക്ഷത്തിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതിബിംബമാണ് കുഞ്ഞ് ആ വെള്ളത്തിൽ കണ്ടത് അപ്പം അല്ലാതെ വെള്ളത്തിൽ മാലയില്ല വെള്ളത്തിലല്ല മാല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ബാഹ്യമായ വസ്തുക്കളിലാണ് ആനന്ദം തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബാഹ്യമായ വസ്തുവിൻ്റെ നമ്മൾ പോകുന്നതിന് തെറ്റില്ല പക്ഷേ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നീങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദുഃഖമാണ് ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ തത്വം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിനെ എല്ലാം സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സും ഉണ്ടാകും മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശക്തിയും കിട്ടും ആ തത്വം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പോകണം ഇപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ സ്നേഹം ഇങ്ങനെ ആരാ നമ്മൾ കോഴി വളർത്തും ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടി വളർത്തുന്നവരും ഇറച്ചിക്ക് വളർത്തുന്നുണ്ട് മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി വളർത്തുന്നവരുണ്ട് അത് മുട്ട ഇട്ടിൽ ഇറച്ചിക്ക് കൊണ്ട് വയ്ക്കും പാലിന് വേണ്ടി പശുവിനെ വളർത്തും പക്ഷെ പാല് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചിക്ക് കൊണ്ട് വയ്ക്കും പക്ഷെ അതുവരെ എത്ര സ്നേഹിച്ചാണ് ഇത് കുതിരകൾ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഓട്ടക്കുതിരെ 
എങ്ങനെയാണ് അത് നോക്കുന്നത് നല്ല കൂട് കെട്ടി നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്തു നല്ല ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം തീറ്റ് കൊടുത്തൊക്കെയാണ് അതിന് ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും വേണ്ടത് സപ്പോർട്ടുകളും വളരെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ലാളനോട് അതിൻ്റെ കാലം തൊടിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലും കാരണം പിന്നെ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നഷ്ടമാണെന്നറിയാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ഓർക്കും ഒരു നിമിഷം ഓർക്കുന്നില്ല ജീവിതം തന്നെ ജീവിക്കുന്ന നഷ്ടത്തിലേക്ക് നഷ്ടം കടം ബാധ്യത വരുത്തി വെച്ചുകൊണ്ടും നഷ്ടക്കച്ചവടം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ ആ തത്വം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പോകണം നമ്മൾ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് വീട്ടിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളിനുള്ളിൽ അറിയാം സന്തോഷിക്കുന്നു താമസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഭംഗിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അലങ്കരിക്കും താമസിക്കും വയ്ക്കും പക്ഷെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അറിയത് വാടക വീടാണെന്ന് ഏത് വിഷം എറിയപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകണം ആ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് എന്ത് ചെയ്തോ ആ ഒരു ബോധം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉള്ളിൽ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം യോഗ എന്നത് വിവിധ ആസനങ്ങൾ ചിട്ടയോടെ ശീലിച്ച് അവ സായത്തമാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചിന്തയുടെയും മനസ്സിൻ്റെയും മേൽ നിയന്ത്രണം നേടുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ യോഗ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകലതും ആത്മസ്വരൂപമായി കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും
कर काणा तुरु करुणा अलयिलगुम ननबिन पेरुमा नीलयरियात नेदांत नियोगम नीलयरियात नेदांत नियोगम அறியுகையன் குருவே
darshan means seeing seeing god within you seeing god in the temple and when you see god when you bow down to god it's a connection you are establishing a connection between you and the image or you are establishing connection between you and amma and once that connection is established it's not a one way thing it flows from there from amma to you because you are opening up and when you open up the pure energy of amma the pure energy of amma's unconditional love flows towards you so uh, you know all slipping all slipping distractions doubt happen when you slip away from your heart when you slip away from love whatever it is suppose you are in good terms with a close friend or you were in good terms with your children or you were in good terms with your husband or you were in good terms with your your parents and suddenly you hear that your parents have given everything to your elder brother a slip happens right so when i say love slips in just as we say slip of the tongue you can also say slip of love love slips away and when i say love it also includes faith so never let it happen and even if it happens occasionally because you know we are ordinary human beings and uh, we are identified with the mind and body so sometimes it happens doubts arise distraction comes but try to bring the mind back as amma says the more you identify with love the less you slip and vice versa so see if your love for amma is rising or falling in fact that is one most important question that everyone should ask is my love growing whoever you are regardless of your uh, your your occupation your area of work or uh, your uh, nationality this is something you should ask because absence of love means absence of life so ask is my love growing and if the answer is yes then you are fine but if the answer is no then you are only making money <laughs> you are not living life so if your love is rising then what do whatever you can to make it rise further and further up conversely if it is falling take some steps to bring it up be serious about it you know the i think the best thing a practical approach in such a situation is to stop worrying about them and about the karma they might incur by involving in such adharmic acts stop worrying if you don't stop worrying about them the graph of your worry will shoot up and we don't want that to happen because we already have a huge burden <laughs> you know handling and managing managing our mind the thoughts the emotions in itself is such a great job <laughs> you you need to be very 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 talented you need to be a very good inner manager so we already have you know more than enough worries so do you want to add more to it no anyhow you didn't sit quietly 
as Amar says, pointing to adharmic actions in itself is dharma. So you have played your role. You told them, you spoke with them, you raised your voice, you openly told them that what you are doing is wrong and you did express your opinion. Whether it created an impact on them or not is new, not your problem. It's not your problem. So stop brooding and move on. From a dharmic point of view, you have done your duty. Or, you know, you can repeat the same thing again and again and again and again, like a broken record, and keep worrying about it. Is that what you want? No. But however, you know, when there is a natural opportunity, I mean, not a created opportunity, when there is a spontaneous situation, when you can raise your voice again against, uh, you know, the dharmic activities, you do so. But then it is spontaneous. Whenever you do something spontaneous, there is no karma involved. You are not affected by the karma because it comes from your heart. And you don't carry any weight. I mean, you don't accumulate any, any bad karma from that. Because it comes from your love. So, you know, be peaceful. Just move on.